যুক্তরাষ্ট্রের ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী জো বাইডেন শনিবার পেন্সিলভেনিয়ার ফল ঘোষণার পরে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আমেরিকায় ট্রাম্প পর্বের অবসান ঘটতে চলেছে স্বাভাবিকভাবেই বাইডেনের সম্পদ নিয়ে জল্পনা কল্পনাও শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে তবে কারো কারো কাছে জো বাইডেন মিডল ক্লাস জো নামে পরিচিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া হলফনামা অনুযায়ী দুই হাজার ষোলো দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো সালের স্টেট এবং ফেডারেল আয়কর রিটার্নের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তার বরাদ দিয়ে ফোর্বস গত বছর এক প্রতিবেদনে জানায় বাইডেনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ নব্বই লাখ ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় ছিয়াত্তর কোটি তেইশ লাখের বেশি বন্ধুরা শুভেচ্ছা নেবেন সাথে আছি বরাবরের মতোই আমি এস জে রতন আজ আলোচনা করব বিজয়ী বাইডেনকে নিয়ে বিভিন্ন পর্যায় থেকে ভাবনা জল্পনা কল্পনা উচ্ছ্বাস ইত্যাদি নিয়ে প্রতিদিনের সকল পর্বগুলো পেতে ফ্রি স্কাই টিভি চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন বাইডেনের সম্পদ সম্পত্তির খবর নিয়েও বিশ্বের মানুষের আগ্রহের কমতি নেই উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত সিনেটর ছিলেন বাইডেন সিনেটের হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড বলছে এই সময়ের মধ্যে বাইডেনের বেতন বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো ডলার থেকে প্রতি বছর এক লাখ চুয়াত্তর হাজার ডলার পর্যন্ত হয়েছে বাইডেন তখন উপহাস করে বলতেন আমি কংগ্রেসের সবচেয়ে গরিব মানুষ দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন জো বাইডেন তখন এক ধাক্কায় তার বেতন ত্রিশ শতাংশ বেড়ে যায় প্রতি বছরে সেই বেতন দাঁড়ায় প্রায় দুই লাখ ত্রিশ হাজার ডলারে দুই সালে বাইডেন জানিয়েছিলেন দুই হাজার এবং দুই সালে তার এবং স্ত্রী জিল বাইডেনের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল এক কোটি পাঁচ লাখ ডলার বাইডেনের জয়ে আনন্দস্র ঝরিয়েছেন যেমন দেশ বিদেশের কোটি কোটি ভক্ত তেমনি মিডিয়া টিভি মাধ্যমেও অনুষ্ঠান প্রচার করতে করতেও অনেকেই খুশিতে কেঁদেছেন ব্রেকিং নিউজ আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন জো বাইডেন খবরটা টিভিতে ব্রেকিং করতে করতেই অন এয়ারে কেঁদে ফেললেন মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এর সঞ্চালক অ্যান্থনি ক্যাপল ভ্যান জোন্স being a good person matters. <laughs> and it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send, send dreamers back for no re reason. <laughs> it's just, vindication for a lot of people who have really suffered you know the, the i can't breathe you know that wasn't just george floyd that was a lot of people that felt that they couldn't breathe every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know and you're going to the store and and people who have been afraid to show their racism are getting nastier and nastier to you and you're worried about your kids and you're worried about your sister গত চার দিন ধরে যেন এই মুহূর্তটারই সাক্ষী হওয়ার অপেক্ষায় ছিল গোটা আমেরিকা অপেক্ষায় ছিলেন জোনসো বাইডেনকে নতুন প্রেসিডেন্ট পেয়েছে আমেরিকাবাসী উচ্ছ্বাস আবেগ আনন্দের আবহ এখন গোটা আমেরিকা জুড়ে সেই উচ্ছ্বাসে গা ভাসালেন ভ্যান জোনসো কাঁপা কাঁপা গলায় জোনসকে বলতে শোনা গেল আজ খুব ভালো একটা দিন নতুন একটা যুগের সূচনা হলো আমেরিকাবাসী দেখিয়ে দিল একজন ভালো মানুষ হয় সবচেয়ে বড় বিষয় সমস্ত আমেরিকাবাসীর মতো জোন্সের কাছেও এখন অতীত ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রাম্প জমানায় যেন একটা দম বন্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেল আমেরিকা এমনটাই জানান জোন্স জর্জ ফ্লয়েডের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন ওই ঘটনাকে শুধু জর্জ ফ্লয়েডের ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত নয় আরও জর্জেরও দম বন্ধ হয়ে আসছিল তখন দম বন্ধ হয়ে আসছিল আরও অনেক মানুষের তাই ট্রাম্পের বিদায় আমেরিকাবাসীর কাছে যেন আশীর্বাদ হয়েই এসেছে বলেই মনে করেন জোন্স জোন্স আরও বলেন এখন মনে হচ্ছে আমেরিকায় শান্তি ফিরে এলো নতুন করে বাঁচার রসদ পেল মানুষ একটা নতুন সূর্যোদয় দেখল আমেরিকাবাসী জোন্স শুধু একা নন 
তার মতো বহু আমেরিকান প্রার্থনা করেছিলেন বাইডেন যেন ক্ষমতায় আসেন নির্বাচনে বাইডেনের জেতার খবর পেয়ে তাই নিজের আবেগকে আর ধরে রাখতে পারেননি জোন্স দু চোখ বেয়ে সে আবেগ অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এসেছিল বাইডেন এবং তার সঙ্গী তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জোন্স এদিকে জো বাইডেনের জয়ে বাংলাদেশের মানুষের চোখে মুখেও দেখা গেছে খুশির রেখা যুক্তরাষ্ট্রের ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা দেবী হ্যারিসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে তাদের বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানান তিনি রবিবার আট নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে জানানো হয় জো বাইডেন এবং কমলা হ্যারিসকে পাঠানো আলাদা দুটি বার্তায় শেখ হাসিনা এ অভিনন্দন জানান অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন অশুভ সন্ত্রাস ও হিংস্র উগ্রবাদের বিরুদ্ধে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন সহ নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়তে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেজি জিল বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান তিনি এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফার্স্ট লেজি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তাদের পরিবারের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেন এখনও পর্যন্ত রাশিয়া তুরস্ক সৌদি আরব ইসরায়েল বাইডেনের জয়ে অভিনন্দন না জানালেও যুক্তরাষ্ট্রের ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নবনির্বাচিত ডেমোক্রেট দলের জো বাইডেনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রিপাবলিকান দলীয় সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ অভিনন্দন বার্তায় বুশ বলেছেন যদিও আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য আছে তবুও আমি মনে করি জো বাইডেন ভালো মানুষ হবেন তিনি দেশকে নেতৃত্ব দেয়া ও ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছেন ডেমোক্রেট হিসেবে লড়লেও তিনি সব আমেরিকানের প্রেসিডেন্ট হবেন আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ওবামার জন্য যা চেয়েছিলাম জো বাইডেনের জন্য তাই চাইছি আমি তার সাফল্য কামনা করি বুশ জানান ইতিমধ্যে তিনি বাইডেন এবং কমলা হ্যারিসের সঙ্গে কথা বলেছেন আমি এই মাত্র জো বাইডেনের সঙ্গে কথা বললাম দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেয়া একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের মতো আমেরিকার সাধারণ জনগণের প্রতি তার বার্তা জানানোর জন্য আমি তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছি কথা বলেছি কমলা হ্যারিসের সঙ্গেও বুশ তার বিবৃতিতে ট্রাম্পকে কঠিন লড়াইয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন ট্রাম্প সম্পর্কে তিনি বলেছেন সাত কোটির বেশি মার্কিন নাগরিকের ভোট পাওয়া একটি অসাধারণ রাজনৈতিক অর্জন যা বাইডেনের পর ইতিহাসের সর্বোচ্চ ভোট বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অনুসৃত বেশ কিছু নীতি বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে যেসব মুসলিম প্রধান দেশের উপর ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন সেগুলো খুব দ্রুত তিনি বাতিল করবেন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ছিল ইরান সিরিয়া লিবিয়া সোমালিয়া ইয়েমেন ভেনিজুয়েলা উত্তর কোরিয়া নাইজেরিয়া এবং মিয়ানমার আফ্রিকার দেশ সুদানও এই তালিকায় ছিল তবে পরবর্তীতে সৌদি নেতৃত্বাধীন আরব জোটে যোগ দিয়ে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কারণে সুদানকে সন্ত্রাসী তালিকা থেকে বাদ দেয় ট্রাম্প প্রশাসন এছাড়া যেসব কিশোর তরুণ অবৈধভাবে তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য আমেরিকায় প্রবেশ করেছে তাদেরকে সে দেশে থাকার অনুমতি দেবেন বলে জানিয়েছেন বাইডেন তিনি এ সংক্রান্ত আইন পুনর্বহাল করতে চাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেছেন এক চুক্তিও পুনর্বহাল করতে চান জো বাইডেন এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে ট্রাম্প প্রশাসন বেরিয়ে গেলেও বাইডেন তাতে আবার ফিরে আসবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট দলের সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এতে তিনি বলেছেন এর চেয়ে গর্বের আর কিছু নেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাঙ্ক্ষিত ভোট অর্জনের পর টুইট বার্তায় এ অভিনন্দন জানান বারাক ওবামা টুইটে তিনি লেখেন বন্ধু ও যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে অভিনন্দন টুইটের সঙ্গে এ সম্পর্কিত একটি বিবৃতির ছবিও পোস্ট করেন ওবামা যেখানে তিনি লেখেন আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে অভিনন্দন জানানোর চেয়ে গর্বের আর কিছু নেই এদিকে বাইডেনের বিজয়ে আনন্দের জোয়ারে ভাসছে পুরো যুক্তরাষ্ট্র 
মুসলিম ব্যান আর অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্পের বিধি বাতিল করবেন বাইডেন বিভক্ত জাতির ঐক্য ফিরিয়ে আনারও ডাক দিয়েছেন তিনি চার বছর ট্রাম্পের অপশাসনে অতিষ্ঠ আমেরিকানরা বাইডেনের বিজয় বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ ভাঙা জোয়ারের ন্যায় রাস্তায় নেমে উল্লাস করলেন যারা গাড়ি চালাচ্ছিলেন তারা লাগাতার হর্ন বাজিয়ে নিজেদের আনন্দের প্রকাশ ঘটিয়েছেন বহুতল ভবনের জানালায় পতাকা নেড়ে অভিবাদন জানিয়েছেন বাইডেন কমলা জুটিকে নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ জার্সি পেন্সিলভেনিয়া থেকে ডেলোয়ারে ম্যারিল্যান্ড ভার্জোনিয়া মিশিগান ফ্লোরিডা জর্জিয়া টেক্সাস ক্যালিফোর্নিয়া সর্বত্রই হয় স্বতঃস্ফূর্ত বিজয় সমাবেশ আগে থেকে ঘোষিত ছিল না এমন বিজয় র্যালির বা আনন্দ সমাবেশের তারপরও বিশ্বখ্যাত টাইম স্কোয়ার কলম্বাস সার্কেল ইউনিয়ন স্কোয়ার ন্যাশনাল মল স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের সিটি সংবিধান রচনার ঐতিহাসিক ভূমি সর্বত্র মুখরিত হয় বাইডেন কমলা স্লোগানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পতনের সংবাদে সবাই স্বস্তি পেয়েছেন এবং তারই বহিপ্রকাশ ঘটল লাখো মানুষের উপস্থিতিতে সর্বত্র একটি দৃশ্য সবাইকে অভিভূত করেছে যে অংশগ্রহণকারীরা কেউই মাস্ক ছড়া ছিলেন না আনন্দে উদ্বলিতরা সামাজিক দূরত্বের কথা ভুলে গেলেও স্বাস্থ্যবিধির পরিপূরক অন্য সব নির্দেশনা মেনেই দিনভর সমাবেশ উল্লাস ও মিষ্টিমুখ করেন সিটি কাউন্সিল থেকে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ইউএস অ্যাটর্নির পথ ধরে কংগ্রেসম্যান ইউএস সিনেটরের দায়িত্ব পালনের পর যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ইতিহাসের জনক বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনকারী জো বাইডেন সতেরো মিনিটের এ ভাষণে বলেন আমাদের দুই পক্ষের আবারও একে অন্যের কথা শোনার সময় এখন উদার চিত্তে বাইডেন বলেন এখন যুক্তরাষ্ট্রকে সারিয়ে তোলার সময় বাইডেন বলেছেন করোনা ভাইরাস মোকাবিলার পাশাপাশি বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কাজটি আমরা শিগগিরই শুরু করব। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে পরিবেশবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে নির্বাচনের সময় নানা উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য আচরণ ভুলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট বললেন কে কাকে ভোট দিয়েছেন কে কার সমর্থক সব ভুলে যেতে হবে ট্রাম্পের গত চার বছরের অপশাসনে ক্ষতবিক্ষত জাতি গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের পরম মূল্যবোধগুলোর পুনর্গঠন যে তার প্রথম কাজ সে কথাও অবলীলায় উপস্থাপন করলেন সাতচল্লিশ বছরের অধিক সময় ধরে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সাতাত্তর বছর বয়সী বাইডেন বলেন এখন সময় কর্কশ কথাবার্তা দূরে ঠেলে রাখার উত্তেজনা কমিয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে হবে উন্নতি করতে হলে আমাদের বিপক্ষ দলকে শত্রু ভাবা বন্ধ করতে হবে তিনি আরও বলেন তারা আমাদের শত্রু নয় তারা আমেরিকান তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ জবাব দিয়েছে তারা আমাদের পরিষ্কার বিজয় এনে দিয়েছে আমি বিভেদ নয় ঐক্য চাই কোন রাজ্য নীল কোন রাজ্য লাল তা আমি দেখি না আমি দেখি যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বে গণতন্ত্রের সুতি গাগার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বের সম্মান ফেরানোরও প্রতিশ্রুতি দেন বাইডেন আমি যুক্তরাষ্ট্রের মূল শক্তির পুনর্গঠন করতে চাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে টেনে তুলতে চাই যুক্তরাষ্ট্রকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই যাকে সারা বিশ্ব সম্মান করবে বন্ধুরা বাইডেনকে নিয়ে এখন দারুণ স্বপ্নে বিভোর সুদূর প্রসারী সকল মানুষেরা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সকল জাতির দেশেও অনেক কাঠ ঘর পুড়িয়ে গণতন্ত্রের বিজয় ছিনিয়ে আনতে হলো এড়ে সাঁড়ের খ্যাপাটে প্রশাসন থেকে বাইডেনের নেতৃত্বে শুধু আমেরিকা নয় সকল মানুষের সকল অধিকার নিশ্চিত হবে থাকবে না ধর্মীয় বিদ্বেষ ভালোবাসা আর মানবতায় ভরে উঠবে পুরো বিশ্ব এই প্রত্যাশা রেখে এখানেই শেষ করছি আজকের আলোচনা পুরো পর্বটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দেবেন মন্তব্য করবেন এবং শেয়ার করে ছড়িয়ে দেবেন সারা বিশ্বময় ভালো থাকা হয় যেন